ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಟ್ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಸೆವ್ ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಟ್ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೆವೆಂತ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂಗೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದನೇ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿಂಡೋ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದನೇ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಏಳನೇ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನೂ ಕೂಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಸೊ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಲವೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಟ್ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಆರ್ ಒ ಜಿ ಪಿ ಎ ಈಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ಪಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನವ್ರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗ ಅಂದರೆ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಗೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ಯಾರ ಟು ಪೇಪರ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬ್ಡೇನ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಕೂಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೈಬಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಥರ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಾದರೂ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಲ್ಲಾದರೂ ಬರೀಬೇಕು ಎರಡೇ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೈಬಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಫು ಟೂ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಏನು ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್
for the purpose cpt is qualifying in nature and qualifying in all three models will be mandatory so enappa andre idu yav tara conduct madbeku anta icar daru discuss madtare athwa avaru decision e final agirutte amel iden computer proficiency test ide illa idu just qualifying in nature ide jothege enappa andre ee muru model na niu compulsory andre pass aagle beku no examination no exemption from cpt is allowed from any category of pwd candidates so is jothege nodri inond ishtu instruction na kottidare enandre ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ ಇರಲಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಏನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ